हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो आई होप आप लोग मस्त बिंदास हो और अगर नहीं हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो धीरे धीरे हो जाओगे हे hey दोस्तों पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए दिल से सबको थैंक यू बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो क्यों अरे ये कंजूस बनने के लिए क्या बोला आप लोग मेरे साथ ही कंजूसी करने लग गए ये सब्सक्राइब करना फ्री है और फ्री की चीज़ लेना हमारा अधिकार है तो जल्दी जल्दी से अपने अधिकार को हासिल करो सब्सक्राइब करो पैसे सेव करना पैसे कमाने से दस गुना मुश्किल काम है फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हो दो सौ लेकर तो आप पाओगे कि जब आप घर लौटोगे तो आपके पास एक भी रुपये नहीं बचेंगे उल्टा आप कुछ पैसे उधार कराओगे तो आज फिर से मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको अपनाकर आप अपने पैसों को सेव कर सकते हो और वीडियो के एंड में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूं जिन चीज़ों को आप लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सुधार करना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सके सो लेट स्टार्ट दी वीडियो नंबर वन है ऑफ सीजन वाली चीज़ें ही परचेज करें ऑफ सीज़न मतलब विंटर या समर सीज़न ख़त्म हो रहा हो तो नया सीज़न आने वाला हो तो आपको उसके अपोजिट क्लोथ या दूसरे आइटम्स परचेज करने हैं फॉर एग्जांपल अगर विंटर आने वाली है तो आप विंटर में समर के लिए अपनी सेविंग्स से कुछ शॉपिंग कर सकते हो इससे ये फ़ायदा होगा आप अपने पैसों को 20 परसेंट तक ज़्यादा सेव कर लोगे होता यह है दुकानदार अपने ऑफ सीज़न के स्टॉक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि लोग उन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं जिन चीज़ों का सीज़न चल रहा हो तो वो लोग अपना पुराना स्टॉक थोड़ा लो प्राइस में भी सेल कर देते हैं अगर आप इस टिप का यूज़ करते हो तो आप अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हो आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑफ सीजन वाली चीज़ें परचेज की हैं नीचे कमेंट करो नंबर टू है बाय यूज प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है अरे अभी इतनी भी गरीबी नहीं आई है कि मैं आप दूसरों की यूज चीज़ें परचेज करूँ तो आपको अपने ईगो को साइड में रख कर सोचना है कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को खरीदने से आपके बहुत सारे पैसे सेव होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी न्यू बाइक परचेज करते हो तो वो हाफ रेट में ही सेल हो सकती है अगर आप सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते हो तो बहुत कम नुकसान में उस बाइक को आप फिर से लगभग उतने ही प्राइस की बेच सकते हो तो आप जब भी कुछ महंगा आइटम परचेज करना चाहते हो तो कोशिश ये करो कि आप नए आइटम की जगह पुराना आइटम ही परचेज करो बट परचेज करने से पहले उसकी क्वालिटी कंडीशन आप अच्छी तरह से चेक कर लो मैं खुद सेकेंड हैंड बाइक यूज़ करता हूँ उसकी प्राइस लगभग साठ से पैंसठ हज़ार रुपये के बीच में है बट मैं उसे बीस हज़ार रुपये में खरीद चुका हूँ सीधे सीधे चालीस हज़ार रुपये बच गए हैं लगभग आप साठ परसेंट पैसे सेव कर सकते हो इतनी सेविंग आप पूरे साल में नहीं कर सकते हो जितनी आप सेकेंड हैंड चीज़ों को लेकर कर सकते हो आज बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी सेकेंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं आप थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से भी ले सकते हो नंबर फोर ऑनलाइन शॉपिंग करें एज अ गेस्ट बनकर अकाउंट से लॉगिन ना करें पहले आप बहुत सारी वेबसाइट से चीज़ें परचेज करने के लिए वहां पर प्रोडक्ट सर्च करते हो आपको उस वेबसाइट पर साइन इन करने को बोला जाता है तो साइन इन करने के बाद फर्स्ट शॉपिंग पर वेबसाइट आपको थोड़ा लालच देती है फर्स्ट प्रोडक्ट पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा बट नेक्स्ट टाइम आप जब दूसरा आइटम परचेज करोगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा लेट मी एक्सप्लेन होता यह है अगर आप एज ए गेस्ट बनकर कुछ परचेज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा क्योंकि न्यू कस्टमर को अपनी और अट्रैक्ट करने के लिए वेबसाइट्स उनको कूपन कोड या डिस्काउंट आदि का लालच देती हैं बट पुराने होने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती हैं तो आप जब भी शॉपिंग करें एज अ गेस्ट बनकर करें इस तरह से भी आप अपने पैसों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सेव कर ही सकते हो नंबर फोर है क्लियर योर ब्राउज़र हिस्ट्री यस अब यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा मत सोचना कि ब्राउज़र हस्टी क्लियर क्यों करें जब आप किसी शॉपिंग वेबसाइट या कोई भी प्रोडक्ट या कुछ आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो बाद में आप जब भी नेट ओपन करते हो तो आपके सामने बहुत सारे ऐड बैनर फोटोज़ आदि शो होते रहते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप उनको ओपन किए बिना रह ही नहीं पाओगे ओपन करने के बाद वो चीज़ें आपके काम की भी नहीं हैं तो भी ऑर्डर कर देते हो ये कहकर कोई नहीं सिर्फ थोड़े से पैसों की तो है इस तरह फिजूल में पैसे खर्च हो जाते हैं इसलिए 
आप कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी आइटम सर्च करें अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को सबसे पहले डिलीट कर दें ताकि वो ना एड्स आएंगे और ना ही आपके मन में कोई लालच आएगी नंबर फाइव है महंगी चीज मंथ के एंड में परचेज करें मोस्टली लोग क्या करते हैं जैसे ही उनको सैलरी मिलती है वो लोग अपनी सैलरी से सबसे पहले उस चीज को परचेज करते हैं जिस चीज में उनकी सैलरी लगभग पूरी खर्च हो जाती है तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप अपनी सैलरी को मंथ के स्टार्टिंग में ही खर्च कर दोगे तो आप मंथ एंड तक पूरे घर का खर्च चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते हैं तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों को परचेज करना है जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाने पीने का सामान हाउस रेंट बिजली का बिल आदि उसके बाद जो पैसे बचा लेते हो उन पैसों से आप मंथ के एंड में जो लेना चाहो आप उस चीज़ को ले सकते हो नंबर सिक्स है पुराने कपड़ों को न फेंकें कई बार ऐसा होता है आप अपने फटे हुए कपड़ों को या पुराने कपड़ों को किसी को दे देते हो या फेंक देते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर किसी को देना है तो एक दो जोड़ी कपड़े दे दो बस अब आपको इन कपड़ों को इकट्ठा करना है जब पाँच किलो तक हो जाए तो इन कपड़ों को आप बेच सकते हो या इन कपड़ों से आप मैट चटाई बर्तन आदि ले सकते हो तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई शर्ट पैंट या कोई भी कपड़ा फट जाए या पुराना हो जाए आपको उन कपड़ों को इकट्ठा कर लेना है आप ऐसा करके भी अपने पैसों को सेव कर सकते हो आप इन कपड़ों से जो आइटम लोगे उस आइटम की प्राइस आपको नहीं देनी पड़ेगी नंबर सेवन है ग्रोसरी की शॉप पर जाएं तो अपने मन को कंट्रोल में रखें वैसे ये कोई खास बात बताने वाली नहीं है बट फिर भी आप लोगों को बता दे जब भी आप ग्रोसरी के शॉप पर जाएं तो अपने मन को कंट्रोल में रखें होता यह है आप जब इतने सारे आइटम खाने पीने के देखते हो तो आपका मन करता है इसे भी ले लूं उसे भी ले लूं तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप घर से निकलने से पहले अपने आइटम्स की एक छोटी सी लिस्ट बना लें और शॉप के अंदर जाते ही आप अपने लिस्ट को निकालिए और अपने सामान को ले लीजिए सामान लेते ही आप वहां से तुरंत निकल आइए वरना कब आपकी जेब खाली हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा नंबर एट है कोशिश करो हफ्ते में एक दिन बिना पैसे खर्च किए दिन स्पेंड करो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट अगर आप लोगों की हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहती है तो आपको उस दिन कोशिश करनी है कि आप उस दिन एक भी रुपए खर्च ना करें अगर आप वीक में एक दिन ऐसा करते हो तो मंथ में आप चार दिन पैसों को सेव करते हो और पूरे साल में 48 दिन अपने बिना पैसे खर्च किए गुजारोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे पैसे बचेंगे यार ट्राई करके तो देखो एटलीस्ट मंथ में दो दिन तो आप ऐसा जरूर करो अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ इनको आप जरूर फॉलो करें कई बार ऐसा होता है लगातार हमारे हालात बद से बदतर होते जाते हैं आर्थिक हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है अगर मैं वास्तुशास्त्र की बात करूँ या लॉजिक की भी बात करूँ तो ये बिल्कुल सच है कि अगर आपका पर्स बहुत गंदा है फटा हुआ है या उसमें पुराने बिल्स हैं तो ऐसे कंडीशन में लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है आपको कभी भी अपने पर्स में पुराने बिल्स खाने की कोई भी छोटी चीज़ फॉर एग्जांपल इलायची पान मसाला गुटखा पर्स में कभी भी मेडिसिन ब्लेड आदि किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए आपको इनमें से किसी भी चीज़ को अपने पर्स में नहीं रखना है अब बात करते हैं तो फिर हम अपनी पर्स में क्या रखें पहला तो आपको एक सिल्वर कॉइन जरूर रखना चाहिए दूसरा आपको एक कॉपर कॉइन भी अगर मिल सके तो उसे भी जरूर रखें हो सके तो अपने देवी देवताओं की फोटो अपने पर्स में जरूर रखें अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और दिल करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो 
और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हो शायद कोई बात उनके काम की हो और वो अपनी लाइफ में इन टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को इजी बना सकें फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर